ഹലോ എല്ലാവർക്കും സാറാസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെയധികം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കല്ലുമക്കായ് ബിരിയാണിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ കല്ലുമക്കായ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എനിക്കിവിടെ ചെറിയ കല്ലുമക്കായാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വലുതാ കിട്ടുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചെന്ന് അരച്ചെടുത്താണ് പിന്നെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ചെറുനാരകന്റെ നീര് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ കല്ലുമൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഭാഗം നന്നായിട്ടൊന്നും ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം കല്ലുമക്കായ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ അതേ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തതാണ് അത് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ പച്ചമുളക്ക് മാറുന്ന വിധത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക പിന്നെ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസുള്ള ഉള്ളി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഉള്ളി ഇവിടെ നന്നായിട്ടിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസുള്ള തക്കാളി അതും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഇതും നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽക്കപ്പ് തൈര് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കല്ലുമക്കായ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മസാല ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു കൈപ്പിടി നിറയെ മല്ലിയല ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മല്ലിയലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക അങ്ങനെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ നട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൈപ്പിടി നിറയെ മുന്തിരി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൈപ്പിടി നിറയെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നേരെ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയാന്നത് അതും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ മൂന്നാലെണ്ണം മേലക്കായി പട്ട ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി ഇതുപോലെ നേരെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക 
ഉള്ളിക്ക് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ കഴുകി വെള്ളം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണിത് ജീരകശാല റൈസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അരി ഇതുപോലെ വറുത്ത് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുക അരി വറക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണോ വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരി ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു തെരി തരിപ്പ് വേണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എൻ്റെ ഇതിലോട്ടേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് അതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പാകാന്ന് നോക്കണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് ഇടുന്ന വീട് എട്ടിയെന്ന സമയത്ത് മിസ്സായിപ്പോയി മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വീട് കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയി പോകും ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ബിരിയാണി ഇടുന്ന വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചോറിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഇവിടെ വെറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ദം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചോറ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല എത്തുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയല ഒന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കുക വീണ്ടും ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ബാക്കിയുള്ള ചോറ് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാല് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി എടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ചോറ് നല്ലൊരു മഞ്ഞ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ നെറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൈപ്പിടി നിറയെ മല്ലിയലും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നെ ഇത് ഏറ്റവും വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കുക പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആ കളറൊക്കെ ചേർത്ത് കൊണ്ട് ചോറ് നല്ല വെള്ളയും മഞ്ഞയും കളറായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കലമക്കായ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ കലമക്കായ് ബിരിയാണി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബായ് താങ്ക് യു